గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం పైనాపిల్ యూస్ చేస్తాము అండ్ ఇందులో అవకాడో కూడా మనం యూస్ చేస్తాం సో ప్రాసెస్ కి ఫస్ట్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ వేసుకొని మనం గార్లిక్ ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ హీటర్ కాక మనం వెల్లుల్లి వేసుకొని జనరల్గా వెల్లుల్లి ఎలా వేసుకుంటామంటే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేస్తాం కదా కానీ ఇందులో బాగా క్రిస్పీగా ఉండాలి మన వెల్లుల్లి ముందే చెప్పాను కదా క్రిస్పీ గార్లిక్ అని కాబట్టి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిని ఇప్పుడు వెల్లుల్లి యాడ్ చేద్దాం మనం నార్మల్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా గార్లిక్ రైస్ అని ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ వేసి కాకపోతే మనం మొత్తం అంతా కూడా ఫ్రై చేయం కాబట్టి ఫ్లేవర్ మాత్రమే వస్తుంది కానీ ఇందులో మనకి తింటుంటే వెల్లుల్లి బాగా క్రిస్పీగా తగలాలన్నమాట అందుకోసం కొద్దిగా ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యాడ్ చేయాలి ఓకే వెల్లుల్లి బాగా వేగిపోయింది కదా మనకి వెల్లుల్లి హార్ట్కి కూడా చాలా మంచిది తెలుసా డైలీ మార్నింగ్ లేవగానే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక వెల్లుల్లిని డైరెక్ట్గా అలా తినేసుకుంటే ఒక టూ మంత్స్లో హార్ట్ ప్రాబ్లం కొంతవరకు రెడ్యూస్ చేయగలమంట అండ్ జుట్టు కూడా బాగా పెరుగుతుందంట ఓకే సో వెల్లుల్లి వేగింది కదా మనకి కనిపిస్తుంది చాలా క్రిస్పీగా అయిపోతున్నట్టు ఇప్పుడు బీన్స్ వేసుకుందాం అలాగే అవకాడో దీని వల్ల కూడా జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది మనకి నల్లగా కూడా ఉంటుంది జుట్టు కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఓకే సో మిరియాల పొడి కూడా వేస్తాం కదా ఇవన్నీ ఒకసారి కలిపేద్దాం ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం నెక్స్ట్ మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అయితే ఇందులో వెల్లుల్లి మనం బాగా వేయించుకున్నాం కదా క్రిస్పీగా సో ఇవన్నీ కొద్దిగా వేగితే చాలు మనకి వెజిటేబుల్స్ అనేవి మొత్తం కూడా ఫ్రై అవ్వకూడదు మార్నింగ్ టైంలో అంత ఫ్రై అయిపోయినవి మనం తినలేము కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ జస్ట్ లైట్గా వేయించుకుంటే అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ కూడా కొంతవరకు అందులోనే ఉంటాయి మొత్తం అంతా ఫ్రై చేసుకుంటే అవన్నీ ఎగిరిపోతాయి పచ్చి వాసన అనేది మనకి తెలియకూడదు అన్నంత వరకు మాత్రమే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో మనం ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే రైస్ యూస్ చేస్తాం కదా మీకు అప్పుడే ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రైస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రైడ్ రైస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇది అండ్ ఇందులో నార్మల్ రైస్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను మీకు కావాలంటే బ్రౌన్ రైస్ అలాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే బ్రౌన్ రైస్ మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేయలేం కదా అప్పుడు మీరు బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఫామ్లో లేదు అని అంటే రైస్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసి పోహా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు లేకపోతే క్వినోవా ఇలాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ రైస్ వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు అండ్ షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు అయితే రైస్తోనే చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది రైస్తోనే ఓకే సో టొమాటో సాస్ వేసాను అలాగే నెక్స్ట్ సోయా సాస్ కూడా వేసుకోవాలి మనం కొద్దిగా సోయా సాస్ కొంచెం వెనిగర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అవ్వాలి ఫ్లేమ్ లోలో పెట్టేశాను ఈ సాస్ ఫ్లేవర్స్తో మనం వెజిటేబుల్స్ కొంచెం మిక్స్ అవ్వాలి అంటే ఒక వన్ మినిట్ వన్ టూ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి అప్పటిదాకా కొద్దిగా టైం పడుతుంది కదా ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి సాస్ ఫ్లేవర్స్తో అని బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకోవాలి రైస్ మీరు ముందే రైస్ కుక్ చేసి పెట్టేసుకోండి అంటే నైట్ రైస్ లేని వాళ్ళు మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా సో మీరు లేవగానే రైస్ పెట్టేసి మీ పని మీరు చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు వచ్చేలోపు చక్కగా రైస్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత వెంటనే ఈ ఫ్రై చేసేయచ్చు రైస్ వేసుకున్నాం కదా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇంకా మనకి రైస్ పట్టాల్సి ఉంటే అప్పుడు వేసుకుందాం 
అండ్ మార్నింగ్ టైంలో మనం మరీ స్పైసెస్ ఎక్కువగా తీసుకోలేం కాబట్టి నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇందులో నేను పచ్చిమిర్చి అసలు ఏవి కూడా యాడ్ చేయలేదు చాలా సాఫ్ట్గా మనకి ఓన్లీ సాస్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట వీటితోనే ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోతుంది ఓకే సో మొత్తం కలిపేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైనాపిల్ ముక్కల్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పైనాపిల్ చెప్పాను కానీ ఇంతవరకు ఏమైనా యాడ్ చేయలేదు అని అనుకున్నారు కదా ఇప్పుడు పైనాపిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి వెంటనే కలిపి మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో ప్రిపేర్ చేసేసాం కదా మన ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి సర్వ్ చేసుకుందాం సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మన ఫ్రైడ్ రైస్ని బౌల్లోకి తీసుకుందాం క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము ఇందాక మనం కొన్ని పైనాపిల్ దాచిపెట్టుకున్నాం కదా వాటితో గార్నిష్ చేసుకున్నాం సో ఎస్ రెడీ అయిపోయింది మన క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా కొత్త ప్రాసెస్తో ట్రై చేసాము అండ్ చాలా వేడి వేడిగా కూడా ఉంది దీన్ని అంటే చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మీరు మరీ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి నాలుగు పైనాపిల్ ముక్కలు ఒక కప్పు బీన్స్ ఒక కప్పు బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి చిట్టికెడు అవకాడో ఒక కప్పు వెనిగర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాండో నూనె వేసి వెల్లుల్లిని బాగా వేయించుకొని బీన్స్ అవకాడో ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి మరి కాస్త వేగాక టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ వెనిగర్ వేసి ఒకసారి కలుపుకొని రైస్ వేసి కూడా బాగా కలుపుకొని చివరిగా పైనాపిల్ ముక్కలను కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి పైనాపిల్ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన క్రిస్పీ గార్లిక్ అండ్ పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ